ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരം പോലും കട്ട് ചെയ്യാൻ മുറിച്ച് മാറ്റാൻ എനിക്കോ ക്ലയൻറ്റിനോ ടോം സാറിനോ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ മരങ്ങളെയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് അങ്ങനെ അതിനുശേഷവും ഞങ്ങൾ ട്രീസ് കണ്ടമാനം പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് ഒരു വളരെയധികം ഭംഗി നൽകാൻ വേണ്ടി ട്രീ എലമെൻസ് കണ്ടമാനം ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രീതിയിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയതും അവസാനിപ്പിച്ചതും എൻ്റെ പേര് ടോം മാത്യു വടാന കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പാലായ്ക്കടുത്ത് ചേർപ്പങ്കൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ വീട് ഈ വീട് ഏകദേശം ഒരു ഒരേ ഒരേ ഏക്കർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരോഹ ആർക്കിടെക്ട്സിലെ യദു മോഹൻദാസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും വർക്ക് കോർഡിനേഷനും എല്ലാം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് യതുവായിട്ട് വളരെ രൂക്ഷ്മളമായ വ്യക്തിബന്ധവും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പുള്ളിയുടെ എൻ്റെ കൂടെ ഐഡിയ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു നല്ല പ്ലാൻ പുള്ളി തയ്യാറാക്കി തന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർക്ക് പുള്ളിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തത് തന്നെ ഹായ് ഞാൻ ആർക്കിടെക്ട് യദു മോഹൻദാസ് വിരോഹ ആർക്കിടെക്സ് എന്ന ഓഫീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ് തൊടുപുഴയിലാണ് ഓഫീസ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പാല പാലായിൽ ചേർപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഒരു വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്രദേശത്തുള്ളൊരു വീടിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ടോം മാത്യു വടാന ടോം സാറിൻ്റെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഒരു എലമെൻ്റ് തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ചുറ്റും പാടം സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം വളരെ ഗ്രീനറിക്ക് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുള്ളൊരു സ്ഥലം ടൗണിൽ നിന്ന് അധികം മാറിയല്ല എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റേതായ ഒരു ശല്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ ഒരു കാം അറ്റ്മോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉള്ള ഒരു ലാൻഡായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു വീട് അദ്ദേഹം മുമ്പ് താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീടിൻ്റെ ഒരു ആശയം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ റിക്വയർമെൻസും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു ഫോർ ബെഡ്റൂം വീടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഒരു ഒറ്റ നിലയിൽ ഒതുങ്ങണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു വിതിൻ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും തോന്നി ആ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ കിടപ്പ് അനുസരിച്ച് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റോറിയിൽ ഒതുക്കുന്നത് ആ വീടിൻ്റെ ഭംഗി കുറച്ചും കൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാൻ സ്ഥലം കാണാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ആ ഒരു ഗ്രീനറിക്ക് വളരെയധികം പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഒരിക്കലും അതിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ വേണം ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെ പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ എന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ വീട് പൊസിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയധികം റോഡിൽ നിന്ന് മാറിയായതുകൊണ്ട് വീട് കാണുമോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആ വീട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മരങ്ങൾ മരങ്ങളിൽ ആ വീട് മറഞ്ഞും പോകരുത് റോഡിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായും ആ വീട് വിസിബിൾ ആവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ഒറ്റ നിലയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു രണ്ട് നില തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരു ഹൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇന്നർ റോഡിൽ നിന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ വർക്ക് കളർ ഇല്ലാതെ ഒരു പെഡസ്റ്റിയൻ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ മീൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ ആ റോഡിൽ നിന്ന് നേരെ ആ ഒരു പെഡസ്റ്റിയൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് നേരെ കയറി ചെന്ന് ആ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ഹൗസ് എൻട്രൻസ് ആണ് പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് നമ്മുടെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു കേവ്ഡ് ഒരു പാത്ത്വേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫീറ്റ് വൈഡ് പാത്ത്വേ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വോക്കിംഗ് പാത്ത്വേ ഒരു മോർണിംഗ് വോക്കിനൊക്കെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പാത്ത്വേ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്ത ഒര
ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ ഗ്രേ ലപ്പോസ ഗ്രാനൈറ്റ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വുഡൻ ടീക്കിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ടീക്കിൽ ചെയ്ത ഒരു വുഡൻ ചാരു ബെഞ്ച് നമ്മളവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോമൽ ലിവിംഗ് ആണ് ഈ ഫോമൽ ലിവിംഗ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഭയങ്കര എലഗൻ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വി ഹാവ് എൻ ഓഫ് വൈറ്റ് ആൻഡ് എ വുഡൻ തീം വിത്ത് ഇറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് ഒക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലുള്ള ഒരു വിട്ടർഫാറ്റ് ടൈൽസ് ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ചെല്ലിങ് അബൌട്ട് ദ വുഡ് ഫിനിഷ് വി ഗോ ഫോർ ലാമിനേറ്റ്സ് വിത്ത് നാച്ചുറൽ ടീക്ക് ഷെയ്ഡ് അവിടെ ഒരു പാർട്ടീഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ വുഡിൻ്റെ കളർ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ സീലിംഗ് ഓൾസോ നമ്മളൊരു വുഡൻ തീമിലുള്ള സീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വുഡൻ ഒരു തീമാണ് മൊത്തം ഫോമൽ ലിവിംഗിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി മൂവ് ടു ദ ഫ്രയർ ഏരിയ ഫ്രയർ ഏരിയ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അധികം എലവൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എ വുഡൻ ബോർഡർ ആൻഡ് വി ഹാവ് എ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വാൾ പേപ്പർ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ കൂടുതലും അതിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ഒരു വാൾ പേപ്പർ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടെലിങ് അബൌട്ട് ദിസ് ഇൻഫോമൽ ലിവിംഗ് ഏരിയ മീൻസ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് കം ലിവിംഗ് ഏരിയയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെയാണ് ടി വി ഏരിയ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വുഡൻ തീം ആണ് അവിടെയും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സീലിംഗ് വരുമ്പോൾ ഒരു വുഡൻ പ്ലൈവുഡ് സീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിത്ത് വുഡൻ ലാമിനേറ്റ്സ് അതൊരു ഗ്രൂവ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രൈപ്പ് ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഡൈനിങ് ഏരിയ തന്നെ ഒരു വി ഹാവ് ടെക്സ്റ്റർ പെയിൻസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഓൺ ദ ബോത്ത് വോൾസ് ഒരു വോൾ നമ്മളൊരു ആ കോൺക്രീറ്റ് എക്സ്പോസ് കോൺക്രീറ്റ് ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വോൾ വി ഹാവ് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡിലുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റർ വോൾ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിത്ത് ഒരു ഒരു വുഡൻ റിങ്സ് അതിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കിച്ചൺ ഓൾസോ വി ഹാവ് വി ഗോൺ ഫോർ ദ ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു മോഡുലർ കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത് വിത്ത് എ വുഡൻ ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് ലാക്കഡ് ഗ്ലാസ് ഫിനിഷസ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെയർസ് സ്റ്റെയർസ് ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റെയർ ആണ് വി ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഇൻ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് വുഡ് ആൻഡ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഓപ്പൺ ഫീൽ കിട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് എ സ്കൈലൈറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇനി മേജർ ഒരു കോർ ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ദി ഇപ്പോൾ ഫോർ ദ ഇൻഫോ ഫാമിലി ലിവിംഗ് ഏരിയ വിച്ച് ഇസ് നിയർ ടു ദ കോട്ട് യാർഡ് അവിടെ നമുക്കൊരു സീറ്റിംഗ് പ്രൊവിഷൻ നമുക്കുണ്ട് ഒരു ടു പീപ്പിൾ സീറ്റിംഗ് ഏരിയ നിയർ ടു ദ കോട്ട് യാർഡ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഈ കോട്ട് യാർഡ് ദയർ വിത്ത് ഗ്രീനറി ഗ്രീൻ എലമെൻസ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ മീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ സ്ലാബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റൂമിന് അത്രയും ഹൈറ്റ് കിട്ടും ഹൈറ്റ് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ കണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ലാറ്ററേറ്റ് ക്ലാഡിങ് വി ഫുഡ് ദയർ അതിന് ആ ഒരു വോളിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ഹിയർ ഇസ് ഇറ്റ്സ് വി ഹാവ് എ സ്കൈലൈറ്റ് അബൌ ദ കോട്ട് യാർഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ആസ് വി നോ വി ഹാവ് ബെഡ്റൂംസ് ടോട്ടലി സറൗണ്ടഡ് ഇറ്റ് വിച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോട്ട് യാർഡിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും കാണാതെ പോകാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എപ്പോഴും ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും ഇറങ്ങുമ്പോഴും വി ഗോ ടു ദിസ് കോട്ട് യാർഡ് ഏരിയ സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ പ്രൈമറി ഐഡിയ ഓഫ് ദിസ് പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് ബെഡ്റൂംസ് പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ വി ഗോ ടു ദ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ഏരിയ
ആദ്യം ഒരു ടോയ്ലറ്റ് സ്പേസിലേക്ക് കടന്നിട്ട് പിന്നെ ബാത്ത് സ്പേസ് ബാത്ത് സ്പേസ് ഈസ് ഈസ് എ ഹ്യൂജ് വൺ അതുകൂടാതെ അതിൽ ഒരു മേജർ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു സ്കൈ ലൈറ്റ് പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റിലുണ്ട് വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദിസ് സെക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മളൊരു പെർഗോള വിത്ത് സ്കൈ ലൈറ്റ് പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വി ഹാവ് സ്കൈ ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം എബാവ് അത് ആ ഒരു ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു എസ്തറ്റിക്സ് കുറച്ചും കൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ടെലിങ് അബൌട്ട് അതർ ബെഡ്റൂംസ് ആസ് വെൽ വി ഹാവ് ഫ്ലോറിംഗ് വിത്ത് വിട്രിഫൈറ്റ് മാറ്റ് ഫിനിഷിലുള്ള ടൈൽസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡ്രസ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ടേബിൾസ് ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ പ്ലാൻ ആസ് ഡ്രൈ ഏരിയ ആൻഡ് വെറ്റ് ഏരിയ ആസ് വെൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സ്പേസ് ഇതിനുള്ളത് ഒരു സ്മോൾ ലിവിങ് സ്പേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫോമൽ കം ഡൈനിങ് ഏരിയ ആ ഒരു ഏരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേസ് കയറി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലൊരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുക ദിസ് ഇസ് ഏരിയ സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ഈ ഒരു ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഒരു ഡബിൾ ഹൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ് ഈ ഡബിൾ ഹൈറ്റ് സ്പേസിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഷാൻലിയസ് ഒക്കെ ഇട്ട ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു എസ്തറ്റിക്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ഭംഗിയെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഡൈനിങ് സ്പേസ് വളരെ ഒരു ഹ്യൂജ് ആയ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫീലിംഗ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരേക്കർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റോളമാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം വരുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങളൊരു ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻസ് ആദ്യം ഞങ്ങളൊരു ഒരു പ്ലോ വീടിന് ആപ്റ്റ് ആപ്റ്റായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഞങ്ങളതിൽ വീടൊരു ഐഡിയൽ പൊസിഷൻ നോക്കി വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ റോഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു വിസിബിലിറ്റി കണക്കുകൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ വീട് ഇവിടെ പൊസിഷൻ ചെയ്തത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാപ്പോച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സോ നമ്മുടെ ആക്സസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് വിച്ച് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിന് ഒട്ടും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടേഡ് ഒരു മരമുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് ആ പാത്വേ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്ക് ഈ പാത്വേയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് പാത്വേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആൻഡ് ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു വോക്ക് വേ നമുക്കിവിടെ സൈഡിൽ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫീറ്റ് വൈഡ് ഒരു വോക്ക് വേ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടു